ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏരിയ അതായത് പരപ്പളവ് അതിലെ അവസാന സെഷനായിട്ടുള്ള ത്രികോണ ഭാഗം ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെഡിയാണല്ലോ അതിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഒരു കോണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പോപ്പൻഡിക്കുലാസ് ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ടു ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ മീഡിയം മലയാളം ഒരു കോണിൻ്റെ സമബാജിയിലെ ഏത് ബിന്ദുവിൽ നിന്നും കോണിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ലംബ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു കോണിനൊരു സമബാജി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ സമബാജി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമബാജിയിൽ നിന്നും കോണിലേക്കുള്ള ലംബ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ഇതൊരു കോണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കോണ് സാർ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺ എ ബി സി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി എന്ന് എടുത്തു കോൺ എ ബി സി ആണ് ഈ എ ബി സിക്ക് ഒരു കോൺ സമബാജി അതായത് കോണിന് സമബാജി വരയ്ക്കുക എങ്ങനെ കോൺ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കോൺ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്കൽ ട്രാങ്കിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ കോമ്പസ് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അറുപത് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താവും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പോകും തേർട്ടി തേർട്ടി ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈ ഒരു പോയിന്റിനോട് പേരുകളൊന്നും കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഓക്കെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദാ ഈ ഒരു കോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ദാ കോണിലേക്കുള്ള വരകൾ അതായത് കോണിലേക്ക് നമ്മൾ ലംബങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലംബങ്ങൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലംബങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതായത് പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ലംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ലംബ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ലംബ ദൂരങ്ങൾ എന്താവുന്നു തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി എന്നും ഇവിടെ ക്യു എന്നും ഇവിടെ ഡി എന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലംബ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് തെളിയ അതായത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡി ക്യു ഡി പി തുല്യമാണ് തെളിയിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആ ആംഗിളിനൊരു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ആ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്താവും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ദൂരങ്ങൾ ഡി പിയും ഡി ക്യുവും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ഏത് നിയമം ഇക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നിയമം യെസ് ആ നിയമം ത്രികോണ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ ത്രികോണ നിയമങ്ങൾ എസ് 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 റൂള് എ എസ് എ റൂള് എ എസ് എ റൂള് ആർ എച്ച് എസ് റൂള് അതിൽ ഏതെങ്കിലും റൂള് നിങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് റൂൾ എടുക്കാം അതിൽ ഏത് റൂളാ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ റെഡി അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രികോണങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞോളൂ ത്രികോണം ആ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ ഡി ബി ക്യു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി ക്യു ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കട്ടോ ഡി പി ബി കൊടുത്തുകൂടെ ഡി പി ബി ഇനി ബി ഡി ക്യു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കട്ടോ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല കേട്ടോ
മറ്റൊരു വശവും മറ്റൊരു വശം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശം രണ്ടിലും സെയിം അല്ലേ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബി ഡിക്ക് ബി ഡി തുല്യമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ കോമൺ സൈഡ് സർ സി എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാള മീഡിയക്കാർ പൊതുവായ വശം കോമൺ സൈഡ് ഇനിയോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് ആ ഒരു ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾസിന് രണ്ട് ആംഗിൾസിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയിലെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിയമം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആംഗിൾ ക്യു ഡി ബി ആംഗിൾ ക്യു ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ എന്ത് വിളിക്കാം പി ഡി ബി ആംഗിൾ പി ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അവയുടെ അറ്റങ്ങളിലെ രണ്ട് കോണുകളും നോക്ക് ദാ ഒരു വശമാണ് അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിലെ രണ്ട് കോണുകൾ ദ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ഒരു വശം അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിലെ രണ്ട് കോണുകൾ ഈ ത്രികോണത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ഒരു വശം അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിലെ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ക്യു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു കോൺഗ്രൻ്റ് ഒരു തുല്യമല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ബി ഡി പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം എഴുതി കൊടുത്തൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാണ് ക്യു ഡി ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ വരുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസുകളായാലും എല്ലാ വശങ്ങളും ഒക്കെ തുല്യമായിരിക്കും ക്യു ഡി ഈക്വൽ ടു ആരാണ് ആ ഡി പി നിന്ന് അല്ലെ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഡി പിക്ക് ഡി ക്യ തുല്യമാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പം ലംബ ദൂരങ്ങൾ എന്താണ് മക്കളെ പെർപെൻഡിക്കുലാർ എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി തുല്യ ദൂരങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യ ഈ ദൂരങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ദൂരവും ഡിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ ഇപ്പം എന്താ അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എഴുതാത്തതെന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂല എഴുതാം പക്ഷെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ അതാണ് എ എസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വശവും അതിന്റെ അറ്റ അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാവണം അതാണ് എ എസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ കോണ് വന്നാൽ തുല്യമാവൂല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണ് ഓൾറെഡി അത് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഈ കോണിനും ഈ കോണും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ കോണുകൾ തുല്യമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോണോട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളടാ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡി ക്യുവിന് ഡി പി എന്തായിട്ടുണ്ട് തുല്യമായിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞ കാര്യം വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കാണാൻ നോട്ട്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം അതിലെ ഫിഫ്ത് ദിവസം പറയുന്നത് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ സൈഡ് എ സി ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഡി ബൈ ആഡിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് സി ബി ദെൻ ദ ലൈൻ ത്രൂ സി പാരലൽ ടു ഡി ബി ഈസ് ഡ്രോൺ ടു മീറ്റ് എ ബി അറ്റ് ഇ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫിഗറുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഇ ബൈ സെക്സ് ആംഗിൾ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ describe how this can be used to divide an 8 cm long line in the ratio 4 is to 5 third one we uh, can we use it to divide an 8 cm long line in the ratio 3 is to 4 how മീഡിയം മലയാളം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെവൻത്തേയും എയ്ത്തേയും ഒക്കെ കണ്ടന്റുകൾ കയറുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് മീഡിയം മലയാളം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ സി എന്ന വശം സി ബി എന്ന വശത്തിൻ്റെ നീളവും ചേർത്ത് ഡിയിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഡി ബിക്ക് സമാന്തരമായി സിയിൽ കൂടി വര വരച്ച് എ ബിയിലെ ഇയിൽ മുട്ടിക്കുന്നു ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുത്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി വരയ്ക്കുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ് എത്രയാണോ ആ സൈഡാണ് ഈ സീല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മുട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിയിലേക്ക് നിന്ന് മുട്ടിക്കുകയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുന്നു ശേഷം ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരല ലൈൻ ഒരു സമാന്തര വര വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിഇ ബൈസെക്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് സി സിഇ എന്ന് പറയുന്ന വര ആംഗിൾ സി എ സമപാകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക ഓക്കെ സിഇ ബൈസെ ഇയാളെങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്ക് ഇ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്ക് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിലെ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ബി സി ഡി ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് എന്താ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആവാനുള്ള കാരണം നോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഈ സി ബി എത്രയാണോ അതന്നെയാണ് സി ഡി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ബി സിയും സി ഡിയും സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്താണ് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ തുല്യമായ വശങ്ങൾ സി ഡി ആണ് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിനെതിരെ ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമാണോ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ഐസോസിയസിന്റെ പ്രൂഫ് തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ നോക്ക് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എന്താണ് ബി ഡി സി ആംഗിൾ ബി ഡി സി തുല്യമായി എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്താണ് ബി സി ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി ബി ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി സി ഇ ആംഗിൾ ബി സി ഇ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ മറുകോണുകളാണ് ഒരു നോക്ക് രണ്ട് പാരൽ ലൈൻ ആണ് ആ പാരൽ ലൈനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഛേദകം ഗണ്ണിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ വരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെങ്കിലും ഈ ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതല്ലേ നോക്ക് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അതാണ് മറുകോണുകൾ ഇനി നോക്ക് മക്കളെ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാരണം എന്ത് ആംഗിൾ ആണത് യെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് അല്ലെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നോക്ക് ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ വരിക ഇത് പാരലടാ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരലൽ ആണ് അതിനെ ഒരു ഛേദകം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഗണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പാരൽ ലൈൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മറുകോണുകൾ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ എതിർ കോണുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ റെഡി അങ്ങനെ നോക്ക് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് അല്ലേ നോക്കി ഇത് ഉള്ളിലാണ് ഇത്
A C E equal to angle E C B. Angle E C B आना. नर्द आरे लास्ट कोड करने दाना C E bisect bisects angle C. C E इन्दु पर इन्दु बारे angle C ए समभाग हम चाहिए उन्नो. Ready आना लो. Okay. नम नाइट वीडियो उन्नु मुड़े. Ini untuk kan, apabila kuda itu keluar, kan? Ia itu sahaja, ia itu satu satu parallel line itu transversal itu cutte itu dari important adalah sabandu standar itu orang pergi sekali lagi. Bukan marah itu boleh, important itu parallel line samandra barang itu. Ready? Ini ini adilnya B kosin yang dapat orang ini tu, 8 centimeter. Nila mula, satu hari, 4 inch to 5 yang na amsha bandar til bagi kuno dengan yang diucut dale. 8 centimeter long line na 4 inch to 5 will dengan yang diyum ratio lekat ten na diucut. Ayat, nama kita yang dekat yang dana adiom. Nama itu dengan mana sila kanom. Nama kita citra kanom na board na sedel sahur kudu turun dek picture. Kan dah citra, ah citra nama kita dengan yang diucut dale. Ah dem ABC yang tu parai, ini triangle yang diucut. Nada anda citer dale. Ah ABC ude, ini BC yang tu parai, ini ala bandar lelo. Adu compass lelu kudu turut, C lelu kudu turut, ane D yang Jadi, mana join je itu parallel line yang berlaku, adine ini itu line itu berlaku, ini itu ini itu parallel line berlaku. Agar ni kita mula cerita tu, ale, adu boleh ya ni, ini picture yang berlaku ni tu. Apa 8 centimeter length tu lah, orang long line ni. Adine 4 inch to 5 ni ane cutte ni tu. Apa kita mula mula cerita ni, 8 centimeter, 4 centimeter, ni ane 5 centimeter. Ini ni ane mula triangle berlaku yang boleh tu. Ini nama kita triangle berikan kardio. Yaitu four five. Ini nama kita triangle berikan sahaja mana, khususnya. Sahaja mana? Entah ni kerana, nama kita pelajaran ni cerai kelas lekang. Ini rend ceria side gel. Ceria rend side gel add sejuk kardi. Nyal, walidi ni kal entah ni kerana. Kurit dalam air kita balik. Saya nak kalau kurit dalam orang kita triangle form siapa betul? Alangkah kardi juga. Nama ni ada tiga kosin ada three to four lada kat tiang barat ini. Apa itu kardi? Apa itu double itu berapa nanti? Okay. Apa ni? Ingat sedih kita ni kardi itu berapa? Berapa eight centimeter long line ada. Am four to five ni kat tiang barat. Ingat tiga kosin berapa? Nih kalau eight to four to five. Itu tiga ni ada. Kalau ni ada change itu. Ini four to five ratio le. Four to five. Apa? Ini ratio four to five ratio ada tu kau. Four to five ratio. Okay? Ratio ada. Nampak four to five itu mana terlalu. Amsha mana four to five ni? Ada mana alam dekari. Angin yang kalau sum of the ratio, sum of the ratio. Entah beri apa? Sum of the ratio, sum of the ratio. Orang kata sum of the ratio. Amsha, amsha mana kau? Tu kau. Entah beri apa? Nalu anjing kute. Entah beri apa? One bud. Apa one bud centimeter? Abu ini kasihan, naale bayi orang bodoh, mati orang kasihan, anje bayi orang bodoh mai dikit. Ready? Cie lah mak. Atau naik mana sila kene kaya, forum five mai itu guna orang orang trigono mereka yang kaya no. Ii ceri er dua side gelar kuti, apol nama kita ini kiti, valiya wasat ekal. Jadi muna mata valiya wasli, wasat ekal valu da orang. Atau ceri da item negel orang kaya juga. Okay. Atau nama kita ni, jana eight centimeter lah dinding itu, orang long line ni berlaku. Eight centimeter scale itu orang to, scale itu itu naik itu share itu berlaku. Saya rough fight dengan berlaku, orang ini parah ni dengan orang to. Eight centimeter lah. Long line baru itu. Entah macam mana cerita anda. Orang four centimeter kompas itu itu four centimeter lah arkit itu. Aduh boleh. Ibu ini kompas itu itu anda itu orang four five centimeter. Berapa itu four centimeter? Ani berapa itu five centimeter? Apa dah? Four centimeter, five centimeter. Itu five an. Itu four an. Centimeter itu orang kata four centimeter, five centimeter. Ini anda cerita anda tu kaya ni tu. Naya ada nama anda yang orang. Kita pernah nyu. A B C itu pernah ini triangle nama kita kitty ni yang dikira. Agar ni nama ini anda cerita tu. Ibu dan ni A B C itu ada alam kompas itu kelar alam B C itu alam kompas itu tu di C itu kompas ini kalah itu tu. Ingat correctan dia. Ini tu five centimeter. Entri itu five centimeter le. Apa tu orang tu naya correct join je. Scale itu tu cerita ni. Scale itu correctan dia dan join je itu urutkan. Scale itu tu correct ni ngalah dengan dia. Saring ngan join je itu baru scale itu alam berarti le baru cutukkan. Nah, anda cerita tu, ini dengan orang ni, anda iya, muti cedek. Ini tu, E line ni parallel. Set square macam mana? Ia set square ni, ni 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 condong dengan dia, correct dengan dia. Ini ni parallel itu dia lalai. Ready ayo? Apa yang tu? Mana slide berapa? Eight centimeter lalai long lalai. Apa eight into? Berapa four? Anak apa four by total sama itu ni line itu berapa five lalai? Apa total berapa nine anak lalai? Alai? Apa four by nine? Ini berapa tu? Eight into five by nine. Beri. Ready? Eight into four itu berapa? Tiga puluh anak. Tiga puluh by nine ni siapa? Tiga puluh by nine siapa? Nihal kita ni answer anda awal. Ada air kerja itu model itu beri lalai. E A U dia length. Ini 18 to 5 je ya. Entah berapa 40, 40, 40 ni 50 orang tu hari cokap. Divide. Abang kita nalar bayar ikut E B ura length. 
ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത ആദ്യം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ എടുത്തു അല്ലെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കോമ്പസ് ഒത്തിരി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആർ കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിന് സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് പാലായിരം കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അതിൽ സി ക്വസ്യൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നന്നായിട്ട് നോക്ക് അതിൽ സി ക്വസ്യൻ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ തന്നെയാണ് എത്ര കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോറിൽ സാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോറിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ കാര്യം ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അംശം അതിന്റെ അംശം എന്ന് എന്താ വരിക സെവൻ ലെവനോളം കൂട്ടുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈൻ തന്നെ എത്ര ഉണ്ട് മക്കളെ ലൈൻ തന്നെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വലിയ സൈഡിനേക്കാൾ എന്താവുന്നുണ്ടോ വലുതാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചെറുതാവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കല്ല വേണ്ടത് ഈ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റേഷ്യ ത്രീ ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് ഏതിനെ തുല്യല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നല്ലേ ഏത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ തുല്യ ഭിന്നങ്ങളാക്ക തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ഇന്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ ഇന്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഛേദത്തിലേക്കും അംശത്തിലേക്കും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കും ന്യൂമറിലേറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്കും സെയിം നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ എന്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഇതിനെ ചെറുതാക്കി തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ട്രാങ്കിൾ വരച്ചൂടെ ഇതാ ഇതും ഇതും കൂടി കൂട്ടി നോക്ക് പതിനാലായില്ലേ അപ്പൊ അത് എട്ടിനേക്കാൾ വലുതായില്ലേ അപ്പൊ ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ നേരെ ചെയ്ത മാറി സാർ വരയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കാം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു ലോങ് ലൈൻ വരച്ചു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ലോങ് ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചു നേരത്തെ വരച്ചു സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ കൊത്തിരി എത്ര സെന്റിമീറ്ററിലാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കോമ്പസ് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ബി സി കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടി അവിടെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി റെഡി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേക്ക് മുട്ടിക്കുക അപ്പൊ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് സിക്സ് എന്തിന്റെ പകുതിയായ ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ എന്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ സെവൻ കൊടുത്താൽ മതി ത്രീയും ഫോറും കൂടി ആയിരുന്നാൽ സെവൻ കൊടുത്താൽ രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്രശ്നമില്ല സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ ബൈ സെവനും കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്ര ആയിരിക്കും എന്നറിയോ ട്വന്റി ഫോർ അല്ലേ ട്വന്റി ഫോറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എയുടെ അളവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു അല്ലേ തേർട്ടി ടുവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇ ബിയുടെ അളവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾ